ப்ரிவென்டிங் ஆஃப் க்ரூவல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் இது வந்துட்டு பார்த்தாக்கா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்துட்டு உருவாக்கின ஒரு ஆக்ட் எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போது ஒரு ட்ரக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக வந்துட்டு அதை அந்த ட்ரக்கோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபிகசியை க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அனிமல்ஸ்க்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்காக கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அனிமல்ஸ்க்கு வந்துட்டு பெயின் காஸ் ஆகும் சஃபரிங் காஸ் ஆகும் டெத் காஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி காஸ் ஆகட் வந்துட்டு அன்னெசரியாக அன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது அன்னெசரியாக அனிமல்ஸ்க்கு எந்த பெயினோ இன்ஜுரியோ சஃபரிங்கோ வந்துட்டு காஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கின ஒரு ஆக்ட் தான் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் க்ரூவல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்துட்டு உருவாக்குனாங்க இது வந்துட்டு பார்த்தா இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்போது நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது இந்த சாப்டரில் இப்போது அனிமல்னால் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸை தவிர மற்ற லிவிங் க்ரீச்சர்ஸ்லாம் அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ போர்ட்னால் செக்ஷன் ஃபோர் கடியில் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டுன்ட்டு ஒரு போர்டு வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதை தான் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீடர்னால் எந்த பர்சன் இல்லை ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு அந்த அனிமல்ஸை வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணுதோ அதை தான் அவங்கள தான் வந்துட்டு ப்ரீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கமிட்டினால் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனுக்கு அடியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கமிட்டி அது வந்துட்டு அனிமல்ஸை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கின ஒரு இது தான் வந்துட்டு கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னால் ஏதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவலோ கம்பெனியோ ஃபில்மோ ஏதோ ஒன்று ஸ்கூலோ இல்லை காலேஜோ ஏதோ ஒன்று அக்ஸ் இது எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அனிமல்ஸ் மேலே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது தான் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால் அனிமல்ஸ் மேலே நம்ம பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ட்ரக்கோடைய நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகட்டும் எதுக்கோ நம்ம அனிமல்ஸ் மேலே பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இன்ஸ்டிடியூஷனல் அனிமல் எத்திக்ஸ் கமிட்டி இது வந்துட்டு ஒரு கமிட்டி தான் எதுக்குன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்துட்டு ப்ராப்பராக அந்த அனிமல்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது அப்புறம் அங்கே அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கிற அனிமல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறது தான் இன்ஸ்டிடியூஷனல் அனிமல்ஸ் எத்திக்ஸ் கமிட்டி அப்புறம் கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச் கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச்னால் ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலோ கம்பெனியோ இல்லை ஃபில்மோ வந்துட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ரிசர்ச் தான் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கொலாபரேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னா ஒரு டூ ஆர் மோர் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு ஒன்று சேர்ந்து உனக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுது அப்படின்னா அதுதான் கொலாபரேட்டிவ் ரிசர்ச் ஃபஸ்ட்டு ஆ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா இது இதெல்லாம் தான் டெஃபினேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமா அனிமல்ஸ்க்கு எந்தெந்த மாதிரி நம்ம பிரச்சனை கொடுத்தா அதை க்ரூவல்ட்டி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அது வந்துட்டு பார்த்தா இப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போது அனிமல்ஸை வந்துட்டு அன்னெசரியாக நீ வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பெயினோ இல்லை சஃப்ரிங்கோ கொடுத்தா அது க்ரூவல்ட்டி அப்புறம் இப்போது ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அன்ஃபிட்டான அனிமல் எடுத்து நீ யூஸ் பண்ணனா அதுவும் க்ரூவல்ட்டி அப்புறம் மூணாவது ஒரு வில் வில்லிங்லி இப்போ இந்த ட்ரக்கை வந்துட்டு அந்த அனிமலுக்கு கொடுத்தா அதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் தெரிஞ்சே நீ வில்லிங்காக வந்துட்டு அந்த ட்ரக்கை ஒரு அனிமலுக்கு கொடுத்தனா அதுவும் ஒரு குருவாலிட்டி அப்புறம் இப்போ ஒரு அனிமலை வந்துட்டு கேஜில் தான் வந்துட்டு நீ இன்னும் ஸ்டாக் பண்ணி வைப்ப அந்த கேஜ் வந்துட்டு அனிமலுக்கு சஃபிஷியண்டான அளவு இல்லை அப்படின்னா அதுவும் நீ அதுக்கு பண்ணுற குருவாலிட்டி தான் அப்புறம் அனிமல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ராப்பரான ஃபுட்டு ட்ரிங்க்கு ஷெல்டர் இது எதுவும் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் இருந்தால் அதுவும் குருவாலிட்டி அப்புறம் ஃபைனலாக அனிமல்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு தேவையே இல்லாமல் அதை ஒரு கில் பண்ணோன்னா அதுவும் க்ரூவல்ட்டி தான் இந்த ஆரையும் தான் வந்துட்டு க்ரூவல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க அன்னெசரி பெயின் அப்புறம் தே இந்த அனிமல் வந்துட்டு சூட்டபிள் ஆகாத ஒர்க்குக்கு வந்துட்டு நம்ம கொடுத்தோன்னா இன்ஜுரியஸான ட்ரக் அட்மினிஸ்டர் பண்ணால் கேஜோட சைஸு அப்புறம் வந்துட்டு ஃபுட்டு ட்ரிங்க்லாம் ப்ராப்பராக கொடுக்கலன்னா அப்புறம் அந்த அனிமலை கில் பண்ணால் இதெல்லாம் க்ரூவல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் அனிமல் எத்திக்ஸ் கமிட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு கமிட்டி இருக்குது அதான் ஐஏஇ கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்துட்டு என்ன யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தமாக ஒரு ஏழு மெம்பர்ஸ் போல் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒரு பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் அவங்க வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பயாலஜிக்கல் டிசிப்ளின்ஸில
ஒரு கமிட்டிக்கு வந்துட்டு நீ முதல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு நீ அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் எப்படின்னா அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ப்ராப்பரான ஃபா ஃபார்மேட்டில் பண்ணி அந்த மெம்பர் செக்ரட்டரி வந்துட்டு இருப்பாங்க கமிட்டியோடைய மெம்பர் செக்ரட்டரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீ அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்புறம் அவங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்து உனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீ அப்ளை பண்ணணும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீ ப்ரீடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச சிக்ஸ்த்து டேலேருந்து நீ வந்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு சிபிசிஎஸ்இஏ அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கியிருக்கு அது என்னென்னா கமிட்டி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆன் அனிமல்ஸ் இந்த கமிட்டியோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா அது அதில் வந்துட்டு செக்ரட்டரி அப்புறம் அத்தரைஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு யார் வந்துட்டு இந்த எனக்கு வந்துட்டு அனிமல்ஸை ப்ரீட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க வந்துட்டு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்களா எத்தனை அனிமல்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு இவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம இது ரெஜிஸ்டராக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாமா இவங்கள அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த சிபிசி எஸ்சிஏ கமிட்டி தான் இப்போது நம்ம வந்துட்டு அந்த செக்ரட்டரி அந்த ஆஃபீஸருக்கு வந்துட்டு அப்ளிகேஷனில் என்னென்னலாம் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரிமைசஸோடைய டீட்டெயில் ப்ரிமைசஸ்னால் எந்த இடத்துல நீ வந்துட்டு ப்ரீடிங் பண்ண போகிற அந்த ப்ளேஸ் ஹவுசிங் ப்ளேஸ் அதை தான் வந்துட்டு ப்ரிமைசஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த அனிமல்ஸ்க்கு நீ கொடுக்க போகிற ஹவுஸிங் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் ப்ரீடிங் டீட்டெயில்ஸ் ட்ரேடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் மேன் பவருக்கு நம்ம வச்சுருக்க மற்ற ஏதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கொடுப்போம் டீட்டெயில்ஸை இப்போ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர்டு வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு நமக்கு ரெஜிஸ்டராக வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க இப்போது ரெஜிஸ்டர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு அப்ளை பண்ணிவிட்டோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எல்லாம் செக் பண்ணாங்க அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு டே டு டே ரெக்கார்ட் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நாங்கள் வந்துட்டு இத்தனை அனிமல்ஸை இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க அனிமல் இந்த ஜெண்டர் அந்த அனிமலுக்கு இதை வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெக்கார்ட் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் இது இந்த ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரீடிங் அந்த க அதுக்கு அடியில் வரும் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ கமிட்டி வந்துட்டு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ப்ராப்பராக ப்ரீடிங் பண்ணலை அப்படின்ட்டு அந்த கமிட்டிக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்ராப்ரியேட்டான ஆக்ஷன் வந்துட்டு எடுப்பாங்க இதுதான் ப்ரீடிங் பற்றி அடுத்து ஸ்டாக்கிங் இப்போ அனிமல்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறது வந்துட்டு ப்ராப்பராக நம் அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் இது கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோட்டோகால் மாதிரி அதை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி தான் அனிமல்ஸை ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ அனிமல் ஹவுஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குவைட்டான அட்மாஸ்பியரில் ஹைஜினிக்காக டைடியா அப்படி வந்துட்டு இருக்கணும் அனிமலோட கேஜ் வந்துட்டு சின்ன அனிமல்ஸ்னால் சின்ன சைஸ் பெரிய அனிமல்ஸ்னால் பெ பெரிய சைஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி சஃபிஷியண்ட்டான சைஸில் இருக்கணும் அனிமல்ஸ் வந்துட்டு ஓவர் க்ரௌட் பண்ணி நம்ம எப்போவுமே வைக்கக்கூடாது அப்புறம் அனிமல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த அட்டண்டிஸ் இருப்பாங்களே அவங்க வந்துட்டு ட்ரெயின்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சனாக வந்துட்டு இருக்கணும் அப்புறம் அனிமல்ஸ் மேலே எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம அனிமல் அந்த கமிட்டி இருக்குல்ல கமிட்டிக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணணும் நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ இந்த அனிமல் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அந்த கமிட்டிக்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கம் அந்த அனிமல்ஸ் எத்திக்ஸ் கமிட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அனிமல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு பெர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த அனிமலை வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது அந்த பெர்மிஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ஷோர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அந்த அனிமலை எந்த ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பெயின்லையோ இல்லை சஃபரிங்லேயோ வந்துட்டு நம்ம போடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு என்ஷோர் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேரி பண்ணுற மொத்த இதையும் டீட்டெயில்ஸையும் நீ வந்துட்டு அந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டிக்கு வந்துட்டு நீ கொடுக்கணும் அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்த அப்புறம் தான் அவனால் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் ப்ரீடிங் அண்ட் ஸ்டாக்கிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அந்த அனிமல்ஸ் மேலே நீ எப்படி வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும்ல நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்ப
இப்போ நம்ம எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் ஒரு குவாலிஃபைட் பர்சன் கடையில் தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரி சூப்பர்விஷன் கடையில் தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணணும் அந்த குவாலிஃபைட் பர்சன் வந்துட்டு ஒரு இதில் மெடிசனில் இல்லை வெட்டினரியில் டிகிரி முடித்தவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு லைஃப் சயின்ஸில் வந்துட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடித்தவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபார்மசி படித்தவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை லேப் லெபார்ட்ரி அதை பற்றி படித்தவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது படித்தவங்களோட சூப்பர்விஷனில் தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு பண்ண முடியும் அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும் போது ஒரு ப்ராப்பரான கேரோடையும் ஹியூமானிட்டியோடையும் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் நைன்டி நமக்கு வந்துட்டு ரிசல்ட் அந்த இதுலேயே கிடைக்க வைக்கிறதுக்கு தான் பார்க்கணும் அப்புறம் அனிமல்ஸ் எந்த ஒரு பெயின்லையும் சஃபரிங்லையும் நம்ம வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது அனிமல்ஸை வந்துட்டு ப்ராப்பர் கேரோடு எடுத்துக்கணும் நம்ம பண்ண போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அனிமல்ஸ்க்கு பெயின் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு அனஸ்தீஷியாவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேரி பண்ணணும் இப்போது நம்ம வந்துட்டு அனிமல்ஸ்க்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த அனிமல் வந்துட்டு ரொம்ப சஃபரிங்கில் வந்துட்டு இருக்குது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுனால அதால் தாங்கிக்க முடியாத அளவு பெயின் இருக்குது அந்த பெயினை நம்மளால் கியூரும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் அனிமல்ஸை வந்துட்டு கில் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மூணு கே மூணு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டு அந்த அனிமல்ஸ்க்கு ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸை நம்ம கில் பண்ணுறதுக்காக அப்ளை பண்ணலாம் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தனா நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அனிமல் வந்துட்டு பேரலைஸ் ஆகிடுச்சு அது ஒன்று இல்லைனா அனிமல் வந்துட்டு ரெக் ஒரு ரெக்கரண்டான பெயின் அந்த பெயின் வந்துட்டு நம்மளால் கியூர் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு பெயின் அதுக்கு வந்துடுச்சு இல்லை அனிமல் வந்துட்டு அந்த அனிமலால் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் அந்த அனிமல் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ்க்கு ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங்காக மாறிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த அனிமலை வந்துட்டு கில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் அப்ளை பண்ணி நம்மளால் கில் பண்ண முடியும் அந்த அனிமலை அதுக்கப்புறமா நம்ம அனிமலோட ஐ ட்ராப்ஸ் அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அனிமலோட கண்ணில் எந்த ஒரு கெமிக்கலையும் டைரெக்டாக நம்ம போடக்கூடாது போட்டு அந்த அனிமலுக்கு பெயின் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு இதையும் கொடுக்கக்கூடாது அப்புறம் அந்த பர்சன் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேரி பண்ணுற இடத்துல நடக்கிற எல்லாத்துக்குமே அந்த பர்சன் இன்சார்ஜ் தான் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட ஆஃப் ஆஃப்டர் கேர் அப்புறம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் இதுதான் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது அதுக்கப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் அக்விசேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போது நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தேவையான அனிமல்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதாகட்டும் இம்போர்ட் ஆகட்டும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும் அதை பற்றி பார்க்குறது தான் இந்த டாபிக் இல்லை வந்துட்டு பார்த்தா நம்ம எந்த ஒரு அனிமலும் வந்துட்டு சேல் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஏதாவது அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ப்ரீடருக்கு வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம அனிமல்ஸை வாங்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பி ப்ரீடர்கிட்ட இருந்து தான் வாங்கணும் வாங்கி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரெக்கார்டும் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த அனிமல் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கோம் இதை வந்துட்டு நாங்கள் ப்ரீட் பண்ணி எனக்கு இத்தனை அனிமல்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் எந்த ஒரு இதுலேயும் அந்த ப்ரீடர் வந்துட்டு அந்த அனிமலை வந்துட்டு சேல் பண்ணக்கூடாது எக்ஸப்ட் ஒரு சேல் பண்ணாலும் ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் ப்ரீடருக்கு மட்டும்தான் அந்த அனிமலை வந்துட்டு சேவ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு ரேட்டோ ஏதோ ஒரு அனிமலை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம் எதுக்காகனா அதோடய ப்ரீடிங் ஆக்டிவிட்டியை பார்க்குறதுக்கு அப்போ நீ பண்ணும்போது உனக்கு நிறைய அனிமல்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ நிறைய அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அனிமல்ஸ் கிடச்சது உனக்கு அப்படின்னா அதை வேறு ஒரு ப்ரீடிங் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்துட்டு நீ கொடுக்கலாம் அவங்களோட டொமஸ்டிக் யூஸுக்காக இப்போது சில சமயம் நம்ம நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்குக்கு தேவையான அனிமல் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இருக்காது அப்போது நீ வந்துட்டு மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி உனக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சிபிசிஎஸ்இஏ அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுருப்பாங்க அது அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபாரின் அனிமல்ஸை வந்துட்டு நம்மளால் வாங்க முடியும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இல்லாததை ஃபாரின் ட்ரேட் மூலயமா நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு அதை டைரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன்
அப்புறம் பவர் டு சஸ்பெண்ட் ஆர் ரிவோக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எந்த கண்டிஷனில் நம்ம கமிட்டி வந்துட்டு நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போது கமிட்டி வந்துட்டு சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணதில் நம்ம எந் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோ ப்ரீடரோ வந்துட்டு அந்த அனிமல் குரூவல்ட்டி ஆக்டுக்கு அடியில் வர ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலை அனிமல்ஸ்க்கு குரூவல்ட்டி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு வார்னிங் கொடுத்து கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்போது அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த கமிட்டிக்கு இவங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணக்கூடிய மொத்த ரைட்ஸுமே வந்துட்டு இருக்குது அப்புறம் அஃபென்சஸ் அண்ட் பெனால்ட்டிஸ் மூணு அஃபென்சஸ் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அனிமல்க்கு குரூவல்ட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அனிமல்க்கு குரூவல்ட்டியோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபைன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் இன்னொரு தடவை அதை கன்விக்ட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைனு திருப்பி திருப்பி அதே பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைன் இருக்கும் அப்புறம் அப்படி இல்லைனா த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துட்டு இம்ப்ரூசன்மெண்ட் இல்லை ரெண்டுமே வந்துட்டு நமக்கு கொடுக்கலாம் அடுத்து கான்ட்ரவென்ஷன் நம்ம வந்துட்டு அந்த கமிட்டி சொல்கிற எந்த ஒரு இதையும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு ஃபைன் வந்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அளவுக்கு போடுவாங்க அப்புறம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் வச்சுருக்க கண்டிஷன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்கள அதை வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா எந்த பர்சன் இன்சார்ஜாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க இவ்வளோதான் வந்துட்டு குரூவல்ட்டி ஆக்ட் இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரூவல்ட்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் இதில் மொத்தமாக என்ன பார்ப்போன்னா அந்த ஆக்டனால் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அனி அப்புறம் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்ப்போம் பார்த்தோம் அப்புறம் அனிமல்ஸ்க்கு எந்த இதெல்லாம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் குரூவல்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஐஏஇ கமிட்டியோடைய மெம்பர்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் ப்ரீடிங் அண்ட் ஸ்டாக்கிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எப்படி கேரி பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸு ரெஜிஸ்ட்ரி ரெஜிஸ்டர் மெயின்டெனன்ஸு அப்புறம்